Sziasztok! Mind a 11 beleértve ezt az akupresszúrás pontot bemutató videómat is a szokásos felvezető szöveggel kezdem, hogy független attól, hogy reflex diagnosztikáról van szó. Ezzel a módszerrel diagnózist nem tudunk felállítani, arra nem alkalmas, viszont tökéletesen megfelel arra, hogy megtaláljuk vele, hogy a szervezetünk mely területén beleértve testájakat és mentális állapotot egyaránt, tehát hol található bármi nemű rendellenesség. És hogyha valaki előtt találja meg ezt a 11 videót, illetve ennek a 11 videónak bármelyikét, mint az ide tartozó alapvideót az alapinformációkkal, annak javaslom megnézni 105-ös sorszámmal a fül akupresszúra, tehát reflexológia fül akupresszúra alapismeretek című rövid 5 perces anyagot. Igazából az a videó adja meg ehhez a 11 videóhoz az alapinformációkat és nagyon keresgetni nem kell, mert itt lesz a linkje ennek a videónak a leírásában, itt megtaláljátok. Tehát mindenképpen fésüljétek össze azt, ez a videót, azzal a videóval. Jó, a mai anyagunk, tehát az ötödik ilyen pontunk, tehát az ötödik ilyen pontunk a gyomor és bél rendszer pontja, ami a szív és tüdőpontja fölött található kb. 1 centivel az ábrán látható helyen. A videó borítóképe is egyébként ezt mutatja. Masszírozása pedig gyomorhurut, epehólyag vagy hasnyálmirigyulladás, székrekedés vagy emésztő rendszeri probléma esetén szükséges. Hát itt elég sokféle tünetcsoporta lehetne példálozni, gondolom mindenki sejti, illetve tudja már tapasztalatból, vagy saját magán tapasztaltak alapján, vagy családtagokon keresztül, hogy ezek a nyavaják milyen tünetekkel járnak. Úgyhogy ezeknek a, a betegségeknek, problémáknak a Jelentkezésekor a masszázs úgy kell, hogy kinézzen. Szépen hüvelykújjal rá tudunk nyúlni erre a pontra, és nagyjából másodperc alapú jó erős masszást végezzünk, egészen fájdalomatárig, legalább 2-3 percen keresztül közben, pedig időnként 8-10 másodpercig tartsuk ki a folyamatos jó erős masszírozó mozgást. Tehát ne legyen ritmikus, hanem folyamatosan menjen időnként 8-10 másodpercig. Prevenciós jelleggel, megelőzési célzattal hetente két-három alkalommal végezzük el legjobb este elolvás előtt. Ha pedig konkrét problémát szeretnénk vele kezelni, akkor pedig pluszban még kiegészítésként minden reggel este 5 x 5 10 másodpercig kezeljük. Tehát még egyszer mondom, lehet, hogy nem teljesen egyértelmű a pontnak a helyzete. A tüdő és szív és tüdő pontja fölött van nagyjából 1 centivel, tehát ez a kis kiugró résznek a folytatásában egészen hátul, ahol majd, hogy nem a fül szélénél. Illetve nem a szélénél, bocsánat, hát a középen igazából, de van ilyen kis töltés jellegű ki, kiemelkedés annak a végén, itt még a karima előtt. Na mindegy, hogyha alaposan szemügyre veszitek az ábrát, akkor meg fogjátok találni. És hogyha bármilyen jellegű problémátok van, akkor úgyis ez a pont annyira érzik, hogy elég csak egy picit ráfognatok, mindjárt tudni fogjátok, hogy ez az, mert rohadt fájdalmas. De ezt mind elmondtam az alapvideóban, az ide tartozó alapvideóban, amiről az előbb beszéltem, hogy mi az az úgynevezett visszajelzés, ami egyébként kapcsolóként is működik, mint egy reset gomb. Jó, és akkor, ahogy mondtam, az alapvideót nézzétek meg, a linkje itt lesz ennek a videónak a leírásában, és akkor már csak az marad, hogy sikeres alkalmazást a továbbiakban, és jó egészséget mindenkinek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!